こんにちは、MJWS です。今回の動画は、タイトルの通り、ついに延伸工事が始まった、大阪モノレール雨竜道延伸ルートと、その現在の工事の状況についてご紹介する、トピックス動画です。今後、定期的に定点撮影を実施し、とはチャンネルにて、ご紹介をさせていただきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。さて、大阪モノレール、雨竜道延伸ルートの現地の状況は、後半でインサート動画を踏まえつつ、ゆっくりと紹介していきたいと思いますが、まずは延伸ルート全体の概要と、今回、主に紹介する箇所をざっくりとご説明します。特に、進捗があった点を緑色で表示し、街灯区域については、赤で示しております。東の終点である伊丹空港と、南側の終点である門真市駅までをつなぐ大阪モノレールの本線。この南側の終点である門真市駅からさらに近鉄奈良線の和歌山田付近の雨竜道に至る 8.9km の延伸ルート。これがいわゆる大阪モノレール雨竜道延伸ルートです。大阪モノレール本線については建設初期より環状線構想がベースとなっていて、雨竜道までの多くの区間において、すでにモノレール導入空間が確保されていたことが特徴です。現在の終点である門真市駅も、将来の延伸を見越した軌道末端部構造を有しており、すでに中央の折り返し線の両脇に、将来の上下線となる軌道が完成しています。大阪モノレール、雨竜道延伸ルートは、既存終点となる門真市駅をスタートし、この直後では、ララポート門真とコストコの建設工事が今現在進められています。工事といっても、2021年末段階では造成工事を行っている真っ最中。また本年、このララポート門真付近となる門真市駅から門真南駅の間に新たに駅を設置することが決まりました。正式な名称は決まっていませんが、仮称、松尾町駅という駅が配置される予定です。今回の動画では、この付近の現在の様子を確認します。さらに延伸ルートを進み、次駅となる、門真南駅手前では、同延伸ルートでは一つ目となるであろう、市中工事に着手された区間が位置しています。桑材新町工区として工事着手された、この市中工事区間、現在は未だ市中などが建てられる以前の状況ですが、工事区域壁面には市中ナンバーが付されていたり、いよいよ延伸整備事業が着手されたことを認識させられる状況となっています。さて、大阪モノレール雨竜道延伸ルートはこの後、第二京阪の下をくぐるようにして、角間ジャンクションの下部へ潜り、仮称、角間南駅を経由、さらに、杉駅となる河野池新田駅付近へ。河野池新田駅は、角間南駅からは 1.9km の地点に位置し、駅間こそ若干距離が離れているものの、同延伸ルートでは唯一の JR 線、学研都市線の河野池新田駅と接続します。延伸ルートはさらにこの後、トラックターミナル交差点付近より、東大阪市道、和歌山稲田線へ入線。和歌山稲田線は、今現在は小さな道路ですが、モノレール延伸に合わせ、南側へ拡幅、20メートル級の福音を持つ道路へと整備される予定で、今回詳しい紹介は省きますので、画面上に現在の状況をインサートで示します。画像付近には、イオン東大阪店が位置していましたが、今現在は解体工事が進められていますこの跡地に延伸ルート新設駅の荒本駅が配置される計画で今回はこのイオン東大阪店の解体工事の状況を撮影してきましたさて延伸ルート最後の撮影地となったのが雨竜道車両基地と雨竜道駅設置想定位置です雨竜道車両基地は雨竜道延伸ルートの新設で、大阪モノレールで2つ目の車庫として誕生することが決まった検査場や工作車基地を含む車両基地
今現在は造成工事の真っ最中ですそれでは早速延伸ルート南側末端部から工事進捗のトピックスを紹介していきますがルート概要の説明の最後に紹介させていただきました雨流動車両基地の現在状況から紹介します雨流道延伸ルート上終着駅となる雨流道駅の北側には車庫への入庫線につながる分岐器が配置されこの先のグラウンドレベルに雨流道車両基地が建設されます本年は造成工事が開始されこれまでモノレール延伸ルート導入用に保持されていた緑地帯はご覧の通り造成工事が進められています工事現場の柵には直近大阪モノレール雨流道延伸を伝える看板が掲げられいよいよ延伸工事が本格的に始動したことを伝えていますまた柵の隅には雨流道車両基地の工事中であることを伝える看板も出ていて数年後ここに車両基地が誕生することを目に見える形で示すまでに至りました計画決定前からこの地に幾度となく通っていた編集室からすると非常に感慨深いものがあります雨流道車庫は大阪モノレール雨流道延伸整備計画中動線延伸後の営業車両増備に伴い計画されるモノレールの車両基地ですが2018年7月に実施された大阪モノレールの延伸説明会によって仮称「雨流道車庫」の概要が公表されこの時公式に「雨流道車庫」という名前が登場しましたそれまでは「南進車庫」として示されていた同車両基地に正式に固有名詞がついた瞬間でもあります大阪モノレールでは開業時より運用される万博車両基地に次いで2つ目となる車両基地の誕生を意味し日本国内のモノレール営業線においても初の2期目の車両基地設置となりますなおこの雨流道車両基地の直近には同延伸ルートの終点となる雨流道駅が設置されますがここで大阪モノレールは近鉄の奈良線と接続が予定されており近鉄線側には新たに雨流道駅が追加建設されますさて次の工事進捗ポイントに移動しましょう次に紹介するのは将来雨流道延伸ルート上の新設駅が設置される仮称荒本駅の現在の状況荒本駅は2021年3月31日に閉店したイオン東大阪店の跡地に建設が予定されていますイオン東大阪店の建屋は閉店後すぐに解体工事が開始されており現在は一部の外壁を除きほとんどの解体工事が終わっています駅配置が想定される外壁近くでは11月現在ボーリング調査の実施が確認され駅舎具体的には駅舎配置の市中建設に伴う施設調査が実施されているものと推定されます荒本駅が新設される東大阪市駅は今回の大阪モノレール雨流道延伸整備計画でもそのルートの半分以上を占める主要な区域と位置づけられます荒本駅の近傍には東大阪市役所が位置しており同延伸ルートにおいて象徴的な新設駅となりそうですこの荒本駅雨流道延伸ルートでは主要な貴族道路となる不動2号中央環状線とは異なる道路に帰属しますそれがイオン東大阪の目の前に配置されていた新庄荒本北線とここから不動2号線をつなぐ東大阪市道和歌稲田線の2路線和歌稲田線についてはトラックターミナル交差点位置まで細い2線道路が続いていますがモノレール延伸工事の際に南側へ拡幅工事を実施し 20m 級の道路へと変貌を遂げる予定ですさて次のスポットは延伸新設3駅目となる河野池新田駅門真南駅を越えた位置となる比江島並びに桑材新町付近です同延伸ルートにおいて地中工事が初めて開始された記念すべき区間
ということが言えるでしょう延伸ルート上は新設される門真南駅から松尾町駅間に位置し雨流動車両基地と並び最も目に見えて工事が進んでいる区間ということが言えます現段階では造成工事主体となっているようですが市中設置位置には市中ナンバーが記された看板が設置されていて市中工事感が半端なく漂っています市中ナンバーについて少し触れておくとモノレールの支柱には一つ一つ支柱固有のナンバリングがなされているのですが支柱ナンバーとはこの数字のことを指しています現在門真市駅軌道末端部を支える支柱ナンバーは P の908この908とは簡単に言ってしまうと908個目の支柱ということなのですがここから雨流道駅先に設置される軌道末端部を支えることとなる支柱まで順次この数字が増えていくこととなります画像で示す位置の支柱はナンバリングが960番台から970番台付近が表示されていますので門真市駅から数えて50から60個目の支柱がこの付近に新たに建設されるということを意味していますさてトピックスとして最後の紹介となるのがこのほど新たに設置が発表された松尾町駅付近について松尾町駅は現在造成工事が進められているララポート門真並びにコストコの設置想定位置付近に建設が予定されていますこちらが現在の造成工事の状況を撮影してきたものです今は更地のようになっていますがこの地にはこれまでパナソニック社の門真工場が立派ないでたちで建っていました松尾町駅については直近で新設が発表されたこともあり厳密には設計図を追加で作るのでイメージパースの作成ができていない状況なのだと思いますが今段階では駅のイメージパースも公表されていない状況ですが他の駅と同様に6両編成増築対応とした4両編成用駅舎として建設されるものと考えられますさてここまで最新の現状となる2021年11月現在の大阪モノレール雨流道延伸ルートの状況をお伝えしてきました開業まであと8年直近の1年は設備確認や試運転が控えているため実質的にあと7年程度で目に見える範囲のインフラはほぼ完成していると思います当編集室ではこれから定期的に同延伸ルートの工事の進捗を追っていきますよろしければチャンネル登録と次回以降もお付き合いいただけると幸いですそれでは今回の動画はここまで最後までご視聴かさり誠にありがとうございましたそれではさようなら。